좋아요와 구독은 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. <목소리> 안녕하세요. 사남매 엄마입니다. 이번 영상에서는 유럽 캠핑카 여행 중 있었던 다양한 이야기를 해보려고 하는데요. 아무래도 운전을 포함해 여행의 많은 부분을 남편이 담당했었기에 남편과 제가 혼용일체가 되어 이야기해 보겠습니다. 먼저 캠핑카 여행을 하겠다고 결정하고 난후 제일 먼저 한 일은 캠핑카를 어디서 빌려야 하고 가격은 얼마인지 알아보는 것이었어요. 당시 알아본 바로는 주로 프랑스와 독일에서 캠핑카 렌트를 많이 했는데 독일이 가장 저렴해서 독일 프랑크푸르트에서 캠핑카를 픽업하게 되었어요. 인원은 4인이지만 장기로 여행을 해야 하다 보니 6인승 제일 큰 캠핑카로 렌트를 했답니다. 일단 캠핑카의 경우 한국인에게 대여를 안 해주는 곳도 많다고 해서 여러 캠핑카에 문의 메일을 보냈고 그 중에 프랑크푸르트 DRM이라는 곳에서 렌트를 했답니다. 캠핑카를 빌릴 때 제일 처음 문제가 된 것은 바로 수동기어였어요. 남편이 수동기어를 운전할 수 있긴 하지만 미니버스급의 차는 처음이라 운전을 잘할 수 있을지 걱정이 앞섰고 첫날은 긴장을 많이 했지만 하루 이틀 지나고 나니 금방 적응하더라고요. 운이 좋다고 해야 할지 나쁘다고 해야 할지 어린 아이들과 지내야 하는데 신차를 배정받아서 차의 모든 컨디션은 최상이었지만 그만큼 심적 부담이 컸답니다. 캠핑카도 처음이지만 독일 또한 처음이기에 그큰 차를 인수받고 남편이 호기롭게 운전대를 잡았지만 도로 들어갈 때부터가 멘붕 그 자체였어요. 나는 누구? 여긴 어디? 이런 느낌 아시죠? 어디로 가야 하는지도 모르는데 운전을 시작했으니 멈출 수도 없어 마냥 달리고 있는데 마법에 걸린 듯 같은 자리로 되돌아오게 수차례 어떻게 벗어났는지도 모른 채 주유소를 발견하고 첫 과제를 수행하러 주유소로 들어갔어요. 셀프 주유를 해야 해서 주유구처럼 보이는 게 있길래 뚜껑을 열어서 주유기를 넣었는데 느낌이 좀 이상하더라고요. 한참을 넣다 보니 기름이 아래로 막 흘러내리는 거예요. 주유구와 가까운 위치에 용도를 알수 없는 구멍이 있었는데 첫 주행에 혼이 나갔던지라 다른 구멍이 있을 거라 생각도 못하고 엉뚱한 곳에 기름을 채우고 있었던 거예요. 엄청난 실수를 저지르고 2차 멘붕이 왔지만 어쨌든 수습해야 해서 일단 주유소에 들어가 자투 지정을 설명했더니 자기들이 치울 테니 그냥 가라고 하더라고요. 주유를 다 하고 나왔는데 차의 기름 냄새가 엄청나게 나서 캠핑카의 창문을 다 열고 기름 냄새 빼면서 어디로 가야 하나 또 고민하다가 두 번째 과제를 수행하러 마트를 찾아 나섰어요. 한국에서 못 가져간 이불과 샴푸 같은 생필품도 사야 하고 먹을 것도 사야 해서 제일 먼저 눈에 띈 쇼핑몰의 마트로 직행했어요. 그리 크지 않은 쇼핑몰이었지만 독일의 날것을 경험한다는 것 자체가 큰 재미였지요. 특히 마트의 장바구니 물가가 한국이랑 비교하면 싸도 너무 싸서 마트 가서 돈 걱정 없이 쇼핑한 건 이때가 처음이었던 것 같아요. 한국에서 어쩌다 한번 큰맘 먹고 사 먹는 치즈의 현지 가격이 천원에서 이천원 사이인 걸 보고 정말 큰 배신감을 느꼈어요. 그래서 그동안 먹고 싶어도 꾹 참아왔던 치즈를 이날 폭풍 쇼핑해버렸네요. <웃음> 쇼핑을 다 하고 나오니 많이 늦은 시간도 아닌데 쇼핑몰 진입료가 쇠사슬로 차단되어 있었어요. 초행길에 밤에 어디 가기도 좀 그랬는데 예기치 않게 쇼핑몰에 갇히게 되어 굳이 출차하겠다고 항의하지 않고 조용히 쇼핑몰 주차장에서 밤을 보냈어요. 쇼핑몰 주차장에서 자도 되는지 안 되는지 모르겠지만 쇼핑몰 입구가 쇠사슬로 봉해져 있으니 오히려 안심이 되더라고요. 날이 밝자 본격적으로 유럽 캠핑카 여행을 하게 되었어요. 아이들과 함께하는 여행이다 보니 아이들에게 좋은 추억을 만들어주고 싶어서 한국에서 미리 레고랜드 패키지를 예약해 놓았었죠. 레고랜드 캠핑장에서 3박 4일 머물면서 레고랜드에 들어가 신나게 놀고 뷔페 레스토랑에 가서 유럽 뷔페 음식을 처음으로 맛보았어요. 여행 부심이 있는 남편이 해외여행 시 처음에 뷔페를 먹어보면 
어느 것이 입맛에 맞고 안 맞는지 대략적으로 파악할 수 있어 다음에 식당에 가면 입맛에 맞는 것으로 잘 골라 먹을 수 있다고 했는데 그런 이유가 아니더라도 뷔페는 사랑입니다. 프랑크푸르트에서 오스트리아를 향해 여행을 하는데 이상하게 어느 지역을 가도 아우스팔트라는 곳으로 갈수 있다는 이정표가 눈에 띄는 거예요. 처음에는 참 신기하다. 어떻게 모든 길이 아우스팔트로 통하지? 라고 웃음이 얘기했었는데 하도 이상해서 나중에 찾아보니 아우스팔트가 나가는 길이더라고요. 무식하니 잊지 못할 추억 하나도 생기더군요. 사실 이런 게 여행의 잔재미잖아요. 여행의 거의 모든 준비를 남편 혼자 했기에 저는 캠핑카를 빌리면 숙박비가 안 드는 줄 알았어요. 그런데 캠핑장에 들어가면 생각보다 비용이 많이 들더라고요. 저희가 캠핑장에 들어가는 주된 이유가 물 때문인데 물만 아니면 캠핑장이 아니라도 크게 상관이 없겠더라고요. 캠핑장은 4인 가족 기준 1박에 50유로에서 비싼 곳은 100유로도 넘는데 밥해 먹고 씻는 것 치고는 돈이 너무 많이 드는 것 같아서 물만 충분히 보충해 놓으면 고속도로 주차장이나 마을 주차장에서 자기도 했어요. 고속도로 주차장에서 드라이 샴푸 한다고 머리에 베이킹 소다를 뿌렸다가 머리가 떡진 것보다 더 목불 꼴이 되어서 난감했던 기억이 나네요. 이 영상 보신 분들은 머리는 드라이 샴푸 말고 꼭 물로 감으시길 바랍니다. 저희가 여행할 때는 꽃보다 누나라는 프로 때문에 크로아티아가 핫했던지라 저희도 이번 여행의 꽃은 크로아티아라는 생각으로 도그레에서부터 잔잔히 여행하며 크로아티아를 향해 열심히 달려갔어요. 친구가 빌려준 내비게이션을 믿고 가는데 있는지도 모르겠지만 여행자 모드로 설정해 놓은 것도 아닌데 구석구석 안내를 잘 해주더라고요. 한국 내비라면 가장 빨리 갈수 있는 길만 안내해 줄것 같은데 유럽 내비는 천천히 여행하라는 듯 꼬불꼬불한 길로만 안내를 해주더군요. <웃음> 장기 여행이었기 때문에 빨리빨리를 좋아하는 한국인 근성은 잠시 버리고 더 특별한 여행을 즐길 수 있었던 것 같아요. 이동하다 적당한 곳에서 간단하게 밥 해먹고 또 이동하다 피곤하면 자고 물 떨어지면 캠핑장 들어가서 쉬는 등 이렇게 나름 비용을 절약해 가면서 여행을 다녔어요. 캠핑카 여행의 단점은 도시 진입이 어렵다는 거예요. 유럽 도시는 도로가 많이 좁고 주차장이 캠핑카를 수용하기가 힘들어서 도시로 들어가야 하는 경우에는 외곽에 주차를 하고 대중교통으로 들어가거나 아니면 도시 인근 캠핑장에 체크인을 하고 대중교통을 이용해야 해서 도시를 여행하는 게꽤 불편했어요. 그래서 포기한 여행지도 꽤 있었답니다. 어린이 둘에 임산부까지 있는 여행이다 보니 유명 여행지만을 고집하기보다는 유럽에 갈수 있다는 것 자체에 만족하자고 남편과 뜻을 모았었기에 유명 여행지를 포기한 아쉬움보다 언제든지 화장실을 사용할 수 있다는 것을 위로로 삼는 여행이었답니다. 캠핑카의 최대 장점은 밥을 해 먹을 수 있는 건데 처음에는 빵이며 치즈며 과일 같은 게 너무 싸고 너무 맛있어서 밥 안에도 어떻게든 버틸 수 있을 줄 알았어요. 그런데 한국 사람은 밥 없으면 큰일 나는 민족이 맞는 것 같아요. 빵몇번 먹으니 아이들이 먼저 밥 먹고 싶다고 하더라고요. 마트에서 많이 팔지도 않는 쌀 중에 그나마 일본 쌀을 구하면 한식 흉내라도 내며 밥을 먹었고 어쩔 수 없이 안남미로 밥을 하게 되면 밥이 이상해 라는 아이들의 냉정한 평가를 받으며 밥을 먹었는데 그 이상한 밥도 캠핑카였기 때문에 먹을 수 있었지요. 여행 기간 동안 수많은 캠핑장에 오픈 주방을 사용하면서 느낀 것은 밥해 먹는 사람은 우리뿐이구나. 밥 안해 먹어도 되는 다른 나라 엄마들은 참 편하겠다. 였습니다. 똑같이 아이 둘 데리고 캠핑장에서 묵었는데 밥그릇, 국그릇, 반찬그릇에 숟가락, 젓가락까지 해서 설거지통이 넘쳐나는 저의 개수대와는 달리 아침에 코코아를 드셨는지 쟁반에 딸랑컵 4개만 들고 설거지하러 온 국적모를 그 엄마가 진심으로 부럽더군요. 밥심으로 사는 한국 사람으로 태어난 것 또한 운명이겠지요. 
캠핑카로 여행하면서 또 좋았던 점은 캠핑카 빌리면서 짐 풀고 반납하기 전에 짐 쌌던 편리함이에요. 유럽 여행 1년 전에 SUV로 미국 여행을 했었는데 숙소 들어갈 때마다 필요한 짐을 챙겨야 하니 거의 매일 짐을 풀고 싸야 했었죠. 미국에서는 매일 아침 짐 싸는 게 일이었던지라 이것만 안 해도 훨씬 살것 같더라고요. 여행의 방법이 어떻든 장단점은 있기 마련인데 캠핑카로 여행하면서 겪은 아찔한 순간이 있었어요. 지금 생각해봐도 여전히 납득이 안 되는 이상한 사고였어요.